அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உணர்வு இருக்கிறதே மனிதனிடத்தில் இப்படி ஒரு உணர்வு இருக்கிறது சைத்தானுக்கு தெரியுமே அதை ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி வல்லாம் சொல்கிறார்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாத்தை படைத்தவுடன் இப்ளீஸ் என்ன செய்யறான் ஆதம் அலி இஸ்லாத்தை இப்படி சுத்தி வாரா சுத்தி அவன் அவனுக்கு ஒரு அறிவு இருக்குமே இறைவன் கொடுத்த ஒரு அறிவு அதை வச்சு ஆதம் அலி இஸ்லாத்துடைய ஹார்ட்டை பார்க்கிறான் ஹதீஸ்ல வருகிறது இதயத்தை கண்ணா கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியாத ஒரு படைப்பு என்பதை அறிந்து கொண்டான் என்று வருது எப்படி கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியாத படைப்பு என்பதை அறிந்து கொண்டான் என்று ஹதீஸ்ல வருகிறது அப்ப செய்தான் முதலாவது பிடிச்ச இடம் எது இவன் எதிலையும் கொன்று ஒழாக என்ன செய்ய மாட்டான் இருக்க மாட்டான் என்பதை செய்தான் பிடிச்சிக்கொள்ளலாம் ஹதீதிலே நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த உணர்வை அல்லாஹு தாலா என்றைக்கும் எடுப்பதில்லை கட்டுப்படுத்த முடியும் மனிதன் அந்த உணர்வை கட்டுப்படுத்தலாம் ஓரளவுக்கு வரை என்னது வரைமுறை செய்து கொள்ளலாம் முழுமையாக இறைவன் அதை நீக்குவதில்லை நம்ம சொர்க்கம் போனாலும் சரி அதுவும் ஹதீத்ல நம்ம பார்க்கிறோமே ஒரு மனிதன் சொர்க்கத்துல போய் அல்லாட்ட என்ன கேட்பான் அல்லா நான் விவசாயம் செய்ய வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லுவான் அல்லா கேட்பான் சொர்க்கத்துல உனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் நான் தரவில்லையான்னு கேட்பான் அல்லா ஆனால் அவன் என்ன செய்வான்னு சொன்னா நமக்கு விவசாயம் செய்யணும் ஆசை அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்ப உடனே அல்லா ஊத்தால விவசாயம் செய்வதற்கான அந்த வாய்ப்பு அவனுக்கு கொடுப்பான் அவன் விதைகளை தூவான் சொர்க்கம் எப்பொழுதும் வேகமாக இருக்கும் விதைய தூவின உடனேயே எல்லாமே அப்படி வானலாவுக்கு உயர்ந்து வளர்ந்துரும் எல்லா கதிர்களும் வளர்ந்துரும் அப்படி பிரமிச்சு பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான் ஆதமுடைய மகனே உன்னை எந்த ஒன்றும் திருப்திப்படுத்த முடியாது உன்னை எந்த ஒன்றும் திருப்திப்படுத்த முடியாது என்று சொல்லி ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா அவனை பார்த்து சொல்வதா இது எங்க இது சொர்க்கத்தில் நினைச்சது எல்லாம் நடக்கிற இடத்துல விவசாயம் செய்ய ஆசை வரும் சேர்த்து வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் மாளிகை கட்டணும் ஆசை வரும் மாளிகை வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் பின்னால் ஒரு சேர்த்து வீடு இருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்டிக்காக இருக்கும் ஒரு ஆசை என்று வரும் மாளிகை வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் பின்னால் சேர்த்தால ஒரு என்டிக்கான ஒரு வீடு கட்ட வேண்டும் கொஞ்சம் ஒரு பழமையான ஒரு வீடு கட்டணும் வரும் சேத்தில் இருக்கிற நேரத்தில் அதில் ஆசை வரும் நல்ல வீட்டில் இருந்துட்டு இருப்பான் ஆத்து உரங்களில் போய் விளக்கு மெழுகுதிரி வச்சுட்டு சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு இருப்பான் இந்த வீட்டில் இருக்கிற இடத்துல இது மனிதனுடைய மனநிலை அங்க சொர்க்கத்துல போய் விவசாயம் செய்யறது விவசாயம் செய்யற இடத்துல சொர்க்கம் தேர்றது இது மனிதனுடைய ஒரு மனோநிலை இது வந்து ஆதமுடைய மகனை உன்னால் எந்த ஒன்றும் உன்னை திருப்திப்படுத்த முடியாது என்று சொல்லி சொல்வது அகதிஸ்ல வருது இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த கிராமப்புறவாசிகள் சொல்றாங்க நிச்சயமா இது நாங்க எல்லாம் அன்சார்கள் தான் இந்த சொர்க்கத்துல இந்த இது கேட்டாங்களே விவசாயம் செய்யணும் அன்சார்கள் தான் ஏன்னா அவர்கள் தான் விவசாயிகள் இங்க விவசாயம் செய்யறது யாரு அவங்க தான் விவசாயிகள் அவங்களுக்கு தான் சொர்க்கத்தில் அந்த ஆசை என்ன செய்யும் வரும் என்று சொன்னவுடன் ரசூல்லா சலல்லா அலி சொல்லம் சிரித்தார்கள் என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்கள் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா எப்பொழுதும் எமது பலம் என்ன மனிதனுடைய பலம் என்ன மனிதனுடைய பலகீனம் என்ன என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் அல்லாவுடைய கட்டளைகளை ரசூல்லா சலல்லா அலி வசல்லம் அவருடைய கட்டளைகளை நாம் சரியாக செய்வதற்கு அந்த அறிவு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய துணையாக இருக்கும் அந்த அறிவு எமது வீக்கு என்ன என்பதை நம்ம தெரிந்து கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் நம்மை கொண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மை சரியாக வழிநடத்தி செல்வதற்கு அந்த அறிவு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம எந்த பகுதியில் போகிறோம் எந்த திசையில் போகிறோம் என்பது நமக்கே என்ன செய்யாது விளங்காது எமக்கு அறிவூட்டிக் கொண்டிருப்பவன் சைத்தானாக இருப்பான் எமக்கு அறிவூட்டிக் கொண்டிருப்பவன் சைத்தானாக இருப்பான் அந்த அறிவை நம்பி நாம் வழிகாட்டப்பட்டுக் கொண்டிருப்போம் இறுதியில் பார்த்தோம்னா நாம் வெளி வழிகெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் என்ன செய்வோம் புரிந்து கொள்வோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே முதன் முதலாக ஆள் மனதில் நாங்கள் அடிப்படையாக மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் அதாவது எந்த மனநிலையில் எப்படிப்பட்ட அதாவது மனோநிலையில் இருக்கிறோம் எமது இந்த அதிகப்படுத்தல் என்ற மனோநிலை எங்களை என்னதெல்லாம் செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இயல்பை புரிந்து கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் எப்படி ஒன்று கொண்டு உதவியாக பயன்படுத்திக் கொள்வது செல்வத்தை குடும்ப உறவுகளை சேர்வதற்கும் குடும்ப உறவின் மூலம் செல்வத்தில் நாம் வளருவதற்கும் அதே போல அந்தஸ்தை குடும்ப உறவுக்கு உதவியாகவும் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இதில் தவறான வழிகளுக்கு நாங்கள் போகாமல் இருப்பதற்கும் என்ன வழி என்பதை யோசிப்பதற்கு இந்த மனோநிலை நாம் புரிந்து கொண்டாலே போதுமானது எந்த மனோநிலை மனிதன் என்றைக்கும் ஒரு இடத்தில் நிற்க மாட்டான் ஆசை உணர்வு எப்பொழுதும் மனிதனை என்ன செய்யும் வளர்த்து கொண்டே இருக்கும் இந்த வளர்த்து கொண்டு போகக்கூடிய மனநிலை நாம் என்றைக்கு மரணிக்கிறோமோ அந்த இடத்துல தான் நம்மளை கொண்டு போய் என்ன செய்யும் நிறுத்தும் இதுல ஒரு நாள் மனிதன் ஒரு முழு தன்னிறைவை காண முடியாது இதில் கிடைக்கக்கூ
என்பதை நாம் கண்டு கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் அதை நாம் தெரிந்து கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் செல்வத்தில் எங்களுக்கு சில கடமைகளை வைத்திருக்கிறான் செல்வத்தில் சில வரையறைகளை வைத்திருக்கிறான் அந்தஸ்தில் சில வரையறைகளை வைத்திருக்கிறான் உறவுகளுக்கு சில வழிகாட்டல்களை வைத்திருக்கிறான் அவைகளை பேணுவதற்கு இந்த எமது மனநிலையை பற்றிய அறிவு எங்களுக்கு வழிகோலும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அந்த மனநிலையோடு வாழுகின்ற தோஃபிக்கையும் அனைவருக்கும் செய்தருள் பாலிப்பான்